Okay, next one is uh, displaying data from multiple tables. Okay, kita boleh juga uh, nak join maklumat dari dua table. Nak retrieve data dari dua table. Okay, contoh. Uh, okay, let's try this one. Uh, okay, sebelum tu kita tengok objektif dulu. After completing this lesson, you should be able to do the following. Write select statement to access data from more than one table. Join uh, a table to a self by join uh, by using a self join. Okay, so kalau table tu, dia join dengan diri dia seperti macam contohnya macam table uh, employee. Lepas tu, uh, kat situ kita simpan data pekerja kan, data employee. And at the same time, uh, kita ada juga data tentang manager ke, uh, kata, ataupun supervisor, uh, supervisor kepada satu-satu sa sa pekerja tu. Jadi uh, manager tu adalah pekerja juga. Jadi nanti kita contoh kita nak keluarkan data tentang uh, pekerja dan siapa dia punya manager. Jadi uh, bila data tu berada dalam uh, apa ni table yang sama tu kita akan gunakan self join. Okay, so next. Okay, how to obtain data from multiple table. Okay, contoh ada bagi contoh kat sini. Uh, okay, let's say we have table employee, table department. Okay, so kita sebenarnya nak join uh, Katalah uh, kita, okay contoh dalam table employee Kita cuma ada employee ID, last name and uh, department ID Katalah kita nak keluarkan satu list Nama, uh, sorry, uh, employee ID, department ID dengan department name Sedangkan dalam table employee cuma ada employee ID and department ID Department name tu kita kena ambil dari table department Okay, so nak tak nak kita kena join dua table untuk dapatkan nama department tadi. Okay, so macam mana kita nak join two tables together? Okay, so kita akan cari apa yang sama. So, apa yang sama tu foreign key lah kan. So, department ID adalah penghubung antara table employee dengan table department. Okay, so use a primary key and foreign key to join data from more than one table. Okay. So, ini adalah sintaks dia. Select table1.column, table2.column from table1, table2 where table1.primary key column sama dengan table2.foreign key column. Okay, saya tunjuk dalam contoh dia lah. Okay, okay. Now, before that, a qualifying ambiguous uh, column name. Use table prefix to qualify column name that are in multiple table. So, Uh, dalam table uh, employee ada department ID Dalam table department pun ada department ID So macam mana kita nak membezakan Kita nak combine dua-dua tu Kita guna prefix yang merujuk kepada table employee Dan merujuk kepada table department So use table prefix to improve performance Instead of full table name prefix Use table alias Table alias give a table a shorter name Okay kenapa kita guna alias ni Untuk uh, make it shorter Okay Uh, lebih simple lah. So, keep SQL code smaller dan kita nak ringkaskan code SQL kita. Jadi, bila dia ringkas, dia kurang menggunakan memori komputer tu. So, use column alias to distinguish column that have identical name but reside in different table. Uh, tengok. Okay. So, ini adalah dia punya syntax. Okay, contoh yang tadi. Select E. E tu merujuk kepada table employee. E dot employee ID. Uh, D, department table kan. D dot department name. Okay, from employee E, department D. Okay. Uh, so, kita nak, apa yang kita nak ni, kita akan tulis, kita akan uh, type selepas kataan select kan. So, E tu, emplo uh, employee ID, dia berada dalam table E. So, kita buat E dot employee ID. So, department name tu dalam table department So, D. D dot department name. So, from. Ha, yang ni kita maksudnya kita nak tunjuk lah. E tu merujuk kepada table employee. D table department. Okay. Kalau kita tak guna E dengan D ni. Kita terpaksa tulis employees dot employee ID. Department dot department name. Kan. Panjang lah. So, bila kita guna D dengan E ni. Ha, automatic uh, kita dah uh, declare. E tu merujuk kepada employee D department. So, where D dot department ID equal to E dot department ID. Maksudnya, kita nak join department ID dalam table department dengan department ID dalam table employee. Okay. Ha, so, yang ni uh, kalau nak join table yang sama.
Okay, ha, ni yang saya bagi tahu tadi. Employee ID, manager ID. Ha, contohnya King ni, dia adalah hmm, apa? manager. Sebab dia tak ada manager ID. So, dia sendiri adalah manager kepada ni. Ha, Kocha, Dihan, apa semua ni. Morgus. Okay. So, manager ID in the worker table is equal to employee ID in the manager table. So, kita tengok macam mana kita nak join table yang sama. Okay. Uh, so, this is how uh, we can do it. Okay. Select E first name, M first name. Okay. From employees E, employees M. Maknanya table yang sama tapi kita declare dia sebagai E dengan M. Where E dot employee ID equal to M uh, manager ID. Okay. 